ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബംഗാളിൻ്റെ ഫേമസ് സ്വീറ്റ് ഡിഷായ രസ്ഗുല്ലയാണ് ഇത് വളരെ സ്പോഞ്ചി സോഫ്റ്റും ആയ ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് രസഗുള എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പാർട്ടി സ്പെഷ്യലാണ് ഈ ഡെസേർട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അത്രക്ക് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പ്ലീസ് നിങ്ങളെ കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ചൊരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു ലിറ്റർ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പാലെടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാനിപ്പോൾ സിമ്മിലാണ് ഇട്ടിട്ട് പാലൊഴിച്ചത് ഇനി ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് തിളച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് നടക്കുമല്ലോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് വരും ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ പാല് നന്നായി തിളച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ കാര്യം നടന്നു തിളച്ച് വന്നു ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് പാല് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തണുത്ത കോൾഡ് വാട്ടറാണ് കേട്ടോ തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇതാ വിനാഗിരിയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി രണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ എടുക്കാൻ കാരണം പാലിൻ്റെ പാലൊരു പത്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് അതിൻ്റെ ചൂട് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറയാനാണ് പിന്നെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലാവുമ്പോൾ ഇത് കൂടി ഒഴിക്കുമ്പം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാറിക്കിട്ടും വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഡയറക്റ്റ് ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്താൽ അത് പാൽ പിരിഞ്ഞ് കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ടൈപ്പിലാണ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ പനീർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പാൽ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി പാലിലേക്ക് ഈ വിനാഗിരി ചേർത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ പനീർ ഇവിടെ റെഡി ആകുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റെഡി ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റായി വന്നാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഈ ചൂടിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നേരം ചൂടിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് നേരം ചൂടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പാലിൽ നിന്ന് വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു തോർത്ത് വെച്ച് ഒരു അരിപ്പ് അതിന് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു തോർത്ത് ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയോ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കോട്ടൻ്റെ തോർത്ത് വൃത്തിയുള്ള തോർത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തോർത്ത് തന്നെ എടുക്കുക ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ പൊറോട്ട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ഒരു തോർത്താണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോട്ടൻ്റെ നല്ല കോട്ടൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുണി ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഈ പനീർ സെറ്റായത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും കൈ പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് തുറന്ന് വെക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ
പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചാണല്ലോ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂടൊക്കെ പോയി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വിനാഗിരിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ വിനാഗിരി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ഒഴിക്കാം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉപ്പ് പുളിപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് പോകണത് നമ്മൾ മധുരമുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ പുളിപ്പൊക്കെ പോകാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചന എന്ന് കേട്ടോ പറയാം നമ്മൾ രസഗുല്ല രസ്മലായി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇതിന് ചന എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇത് ഈ തോർത്തുണ്ടല്ലോ ഇത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഭയങ്കര പ്ര നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ റസ്ഗുല്ല ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൂ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്ന് തൂക്കി ഇടുക നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സിങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ മേ മേൽഭാഗത്തായിട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് തൂക്കിയിടുക ഇതൊന്ന് ഇത്രയൊക്കെ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു 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 മണിക്കൂറൊക്കെ അങ്ങനെ തൂക്കിയിടുക അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എല്ലാ വെള്ളവും ഉറ്റി ഉറ്റി പോയിട്ട് നമ്മൾ പാകമായിട്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹാർഡായി വരും ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ട് നോക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു നമ്മളെ സിങ്കിൻ്റെ പൈപ്പുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെ ഈ പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചന ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പൊട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൊട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല ഇത്ര നല്ല ബലത്തിൽ കുഴക്കണ്ട നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ചിലരൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ കൂവപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മൈദ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് താല്പര്യം അത് ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വേണ്ട രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ തേച്ച് 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 കുഴച്ചെടുത്താൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലത്തെ കട്ടകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും ഇത്തിരി കൂടെ വലിയ പ്ലേറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ കൈൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ തേച്ച് തേച്ച് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നു നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹാർഡായിട്ടല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാക്കരുത് ഇങ്ങനെ തേച്ച് തേച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ മാവ് പോലെ തന്നെയാണുള്ളത് നമുക്ക് മാവ് പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് റോളാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ചോറ് കട്ടിയുള്
ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഏലക്കായ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് പൊടിയായിട്ടല്ല ഏലക്കായ പൊടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തോല് പൊളിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര തന്നെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു നാല് ഏലക്കായാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേബ്ര വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളവിടെ ഇതിൻ്റെ മാവ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരട്ടെ ഷുഗർ ജസ്റ്റ് മെൽട്ടായി വന്നാൽ മതി ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഒറ്റ നൂൽ കമ്പി ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ വേണ്ട നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ വേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് മെൽട്ടായി വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ ചന മാവൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചത് അത് നമുക്ക് റോളാക്കി എടുക്കാം ഇതിന് ഞാനിങ്ങനെ റോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉരുട്ടി എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി എടുത്തിട്ട് റോളാക്കുക ഒരേ വലുപ്പം തന്നെ ഒന്നും ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല മാക്സിമം ഒരേ വലുപ്പം ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കാണാൻ കൂടുതൽ ഭംഗി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ റോളാക്കി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഈക്വലായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് റോളാക്കി എടുക്കാനാണ് ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടയാളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ 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 ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ റോളാക്കി എടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഞാൻ പിന്നെയും പറയുകയാണ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യരുത് ഇതങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അമർത്തരുത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ലെവലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ റോളാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ റോളാക്കി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ റോളാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ഇതേപോലെ റോളാക്കി എടുക്കുക റോളാക്കി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് റോൾ എടു ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങളിപ്പോൾ റോളാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ പോലെ ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ റോളാക്കുക എണ്ണത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് കണക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ റോൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എത്ര എണ്ണം കിട്ടുക ഇത്തിരി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എടുത്താൽ എണ്ണം കൂടുതൽ കിട്ടും വലുതായിട്ടാകുമ്പോൾ എണ്ണം കുറയും അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് പഞ്ചസാര സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഞാൻ നമ്മളിവിടെ റോളാക്കി വെക്കുന്ന കാരണം പിന്നെ ഈ ഇത് അതുവരെ സിമ്മിലായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ള കാരണം വെറു പഞ്ചസാര സിറപ്പ് തിക്കായി വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇതിങ്ങനെ മെൽറ്റായി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ തിളക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ബോൾ ഓരോന്ന് രസഗുല്ല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൈ പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഈ ടൈമിലുള്ളത
കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ ടൈമിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ തവിയൊന്നും ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ തിളച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് തിളച്ച് വരും പുറത്തേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അത് കുക്കായി വരട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തുറന്ന് നോക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇതിനും മറുഭാഗം ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കുക്കായി വരാനാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിങ്ങനെ റോളായി ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് കളിക്കും ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണല്ലോ ഇട്ടത് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടയിലായിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറക്കുകയാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എല്ലാതും ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ സൈസ് വലുതായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട വലുപ്പമല്ല ഇപ്പോൾ അതിലേറെ വലുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാതും ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തുറന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലല്ല കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മാറിയതാണ് ഇത് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടപ്പ് വേണ്ട അടപ്പ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അടപ്പ് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ബംഗാളി സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് കേട്ടോ ബംഗാളിൽ ഫേമസ് ആണ് നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അവകാശം പറഞ്ഞിട്ട് ബംഗാളും കർണാടകയൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കാരണം ബംഗാളിൻ്റെ ഫേമസ് രസ്ഗുല്ലയാണിത് അവർ വിശേഷാവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ദീപാവലി ആയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ നമ്മളെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വീറ്റായിട്ടുള്ളത് കാണിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതാ ഫേമസ് രസ്ഗുല്ല തന്നെ കാണിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും ഇത് പിന്നെ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് നോക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് ഇത് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ആദ്യം തന്നെ കയറി ഇളക്കിയാൽ പൊട്ടിപ്പോവും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ അത് ഒരുപാട് പണിയുള്ളതല്ല ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും അവിടെ ഒക്കെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത് ഫേമസ് ആണ് എന്ന് രസ്ഗുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മഹാരാഷ്ട്ര ആ ഭാഗത്തും മറ്റേ കൽക്കത്തയിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അവർക്ക് വിശേഷ അവസരങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് രസ്ഗുല്ല നമ്മളിവിടെ ബേക്കറികളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാശാണ് ഇതിപ്പോൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഈ സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സിറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവില്
ഇതിപ്പോൾ ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാകമായോ എന്ന് നോക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേവൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ ഒന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് മേലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല അടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് അടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇത് മേലെ പൊങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കണം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കുക പൊങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കുക താഴെ പോയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേവ് പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല തണുത്ത് വരണം തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുക ഇനി തണുപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി തണുപ്പ് ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് തണുപ്പില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറ് കുറച്ച് നേരം എത്ര ടൈമാണോ ഇതിൽ വെക്കുന്നത് അത്രയും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് രാവിലെയൊക്കെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെയ്യെങ്കിൽ ഇത്തിരി നേരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചൂടൊക്കെ നന്നായി അറിയേണ്ട ശേഷം ഞാനിത് എന്തായാലും ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തണുത്തതാണ് ഇഷ്ടം ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റും എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെഫ്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ സെഫ്രോൺ ഇത് അത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും അല്ല സെഫ്രോൺ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിസ്ത സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം അത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും അല്ല അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാഞ്ഞത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂട് അറിയേണ്ട ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിയായ രസഗുല്ല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ എടുത്തു രാവിലെ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രസഗുല്ല നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ഓവറായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തണുപ്പുള്ള സമയമായിരുന്നു അത് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ടൈമിലായത് കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്പോഞ്ചി ആയത് കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായ പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയത് കുറച്ച് ഹാർഡായ പോലെ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി നേരം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ആ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് തന്നെ വരും തണുപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ എത്ര നേരം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ എത്രയാണോ എത്ര നേരം നിങ്ങൾ ഈ സിറപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു അത്രയും ഇതിൽ ഇത് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ ഇതിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇത്തിരിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഒരു അര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ധൃതിയിൽ വേഗം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം ഇത് ഇതിനെ പോലെ കറക്റ്റ് അല്ലാതും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ധൃതിയിലായിരുന്നു അപ്പം ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വന്നില്ല
ഈ ഇതിൽ പിടിച്ച ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയത് കാരണം ഇത് ശരിക്കും ലെവലിൽ വന്നിട്ടില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വരില്ല ഇത് ഹാർഡായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് തിക്കാവാതെ നോക്കണം തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരിക്കലും പിടിക്കില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഞാൻ രണ്ട് രസഗുല്ല ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് വേണ്ടത് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങണം അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് ദയവായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല വീഡിയോസായി നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്താം താങ്ക് യു